爱上天下海，你走在我前方，我相信缘分。但你说巧合其实稀松平常。飞到空中就不会有人突然出现打扰我们了，会怕吗？不怕，你到哪里，我就跟你到哪里。只有飞得这么高，才知道这世界有多大，才知道我们该做的事情还有很多很多。回头去想生命的意义，才发现我们自己无知。把眼光放得更远。可是我会努力跟你一样，看得更远
。请问一下，两位要用海鲜炒面还是蛋包饭？嗯，阿九，你要吃哪一个？不了，我要的是你。哎呦，不要闹了啦！人家小姐在等你呀、啊。那蛋包饭。蛋包饭吗？你看，你看他们，哦，行，见过，又见过，阿咪，是叔，我们家的东西品质好不好？不好。可是我很多照片都没有拍到啊，这你就不用担心。为什么？没为什么。你看，哎，我们两个，我们两个，我跟儿子被你弄成那那什么样子？真的很好笑啊！我拍的也是好美。这一张你拍的好，很好的，真的不错，不好拍耶，真的不好拍哦。他们两个有点瞎搅和哦。别这么说，哎，你看，这个是他们要坐飞机的时候，对，对不对？幸福的小岛。慢一点，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。欢迎飞博！哎呀，艺术啊！宝宝，哎，欢迎欢迎欢迎！怎么样，馆长好不好玩？好玩，好玩！哎，好不好玩？不重要，你准备好了没有？准备好了，来来来来来来，我们两组哈。你讲，我拍了好多他们的照片哦。太好了，太好了！那我们的秘密计划呢？全部搞定了，完全照我们的计划进行。哇，这几天我累得快趴下来。辛苦了，辛苦了。非常漂亮，我跟你们讲，就差男女起了回来，快快快！辛苦了，应该快来了吧？来来来来来来来，快打开打开东西啊！好了。回去的不用来接机啊！哦，我怕你们走错路啊！走错路？为什么会走错路？呃，你你们去关岛这么这么久，怕你们回到台湾那个路会不记得、啊。他他多心啊！出国久了，通常。哎，这不是我们家的行李箱吗？这哎。对，你们也出国哦？对，你们出国，我们就出国了。哇，你们是去哪里玩？日本。嗯，妈妈是去日本 shopping， 弟弟去印度。他就参加印度瑜伽班，你看谁？去那种研习营啊，游学。对对对。陪他去的。小朋友自己参加的那种。对对对，就是研习营嘛。他们那个制度不错。对对对对对，正好都今天回来。这个，哎，只是这是关岛有啊，那个 G G U， 关岛的英文。哦，对嘛，我就记得，对我有看到，哎，妈妈你有哎，哎对呀、啊，妈妈,妈也有对不对？为什么？因为这个 T 恤呢，在台湾也也有卖。啊，对，还是因为你们从关岛回来，所以为了表示欢迎，我们都穿制服来。对对对对。对对对，对对对，嗯，因为那个因为只剩三件了，所以爸爸就没有穿。啊，没关系的，我还在想说我买了好多件要给你们，结果你们都有，那你就也有啦。哦，刚好，刚好，刚好，车子，对对对，车子，我我车子放在外面，我们赶快赶快走吧，走吧，回去了，回去了，来来来，小心小心，我来我来。海底漫步，你知道吗？我就把一个像，刚才你全部我都跟人家戴在头上哦。那个我我没有看见他了
哦，你胆子现在变很大了。那你要去哪？我要。哎，看这这条路。啊。啊，对不起，对不起，我我忘了跟你们讲哈。忘了。呃，你们出国这一段时间搬新家了，啊，搬新家？对呀、啊，待会你们看了就知道啊。欢迎光临，欢迎小屋，啊、我们爱小屋，来来来来来来来来来新宅。哎，阿姨，来了。
说也是嘛，妈妈很用心的想把这个房子弄，而且你不最不喜欢那些就我们。这是婴儿房啊，这是也是你妈妈的设计，她很用心，想说到时候你们小难道就没有一间可以让我亲近的房间吗？玉树，玉树，你房间在哪？这边啊，就是你房间。哦，好了，这样设计很亲近啊，也也。我觉得这个这个婴儿房很好啊。哈哈，怎么样？好不好？太好了，断臂了。不要赖在你的床上，快来看！哎呀，这是什么？向晴，来来来来，我跟你讲，这里还有好玩的哦。来来来，走走走走走，你看啊，这是我为你们设置的植树相亲爱的小窝部落格。部落格？对呀，你看啊，把你们的照片放上去，让认识跟不认识你们的人呢，都能够感受你们的爱跟幸福。然后你们关掉的照片，我已经放上去了。小帐篷当他的秘密基地，可爱吗？他的摇篮床就在这里。这美不美？好可爱哦！啊啊啊！可是太早了吧？哪会早啊？这关到那么甜甜蜜蜜的，搞不好就双胞胎了。哎哎，小姐来快，你来试试看，这个帐篷你看。这都是你妈妈想的哦，可爱吧？里面有好多的小熊，有没有？哇，很棒吧？对不对？这是我小时候最想要的这种睡觉可爱的蕾丝帐篷。现在小孩真是好命哎！我们小时候哪有做这么多这种可爱的东西啊？我是觉得现在是。万事俱备，紫气东风。对，我就希望以后小晴跟植树他们生的小 baby 能够像这个秘密基地里面的小熊一样。看到了我的心了啊！哎，满屋子小狗在这边爬哦。对，最好多到我们都认不得，好不好？到时候你是爷爷，我是阿公，你是奶奶。我是最可爱的奶奶呀！阿妈，阿妈，轮到我们认不得谁是谁。然后我们就用大宝、二宝、三宝来分，大宝、二宝、三宝，僵十八宝，也太多了吧！这些宝贝的那个长相，其实，紫树，你知道吗？我真的好爱，好爱你哦！我多希望我能一直生，一直生。这样就会有成千上万个小小的我和你，那我们的爱就可以一直一直留着了。哦。
几个闹钟才叫醒呢、啊？好了，我起来了。嗯嗯
的夫妻晚上很累的，我知道，多睡一点是好事。啊，啊嗯、你植树呢？植树呢？准备要出门了，快去快去。不知道是谁叫我起来接了早餐，结果那个人却睡得鼾声如蕊。今天会有什么样的早餐呢？我可是非常非常的期待哦！我真是太幸福了，居然能娶到这么棒的一个老婆。哎呦，你不要这样嘛！我真的很早就起床啊。哦呦，我才没有打鼾呢。那是我想吃其他点心。我先走了。哎、欸、哎，好了，你等等，我我明天已经做早餐给你吃了。真是个失败的新娘子。你做什么啊？你你，装什么大人啊？再怎么样，我也是你的嫂嫂。像有些人长大不长老，哥哥真可怜，缺一个懒惰虫到家里来，他一定很后悔。你你干嘛打击我信心啊？哼，哥哥对你可是一点信心都没有的。不走啊！这么早就要离婚了吧？呸呸呸！你不要诅咒我。人家只是爬不起来做早餐，然后又被人诅咒，这很正常啊。住宿在机车什么？我就知道，你们两个人智商差这么多，想要过这种亲密的生活，一开始是一定不会顺的啦。哎，连你们都那么说，亏你们是我的好朋友，就是朋友才要讲啊。谁叫你都要往高难度挑战？对啊，植树一定是有所觉悟才会娶你的。别把这种事情放在心上啊！所以说，我实在是很佩服江植树的勇气耶。哎，你们两个不要太过分了，亏我还从关了带纪念品给你。美女结婚的小太太，怎么那么贴心啊？来帮我买礼物啊！这是聪明贴心的小姑娘啊！哎，礼物嘞，是什么？快点了，别生气了。礼物，礼物。嘿，哎，你看，这个东西可可爱了。那，这个是很神奇的幸运娃娃哦。如果啊，你把这个娃娃的手哦往前打一个十字，它就可以求财运；往后打呢，就可以求健康。啊，下面啊，把它的脚打一个十字呢，就可以求爱情。啊、但是你有了就不用了。那如果呢，你想要这个健康与财富兼得的话呢，你就要跟我一样，一个月往前面，一个月往后面，这就行了。然后，哎，印度制造，哎，是吗？我们果然不应该对你有错误的期待。啊，我还跳很久哎、欸。那没关系，还有这个，牛乳。关岛当地原住民的跳娃娃，你看那个，给我的。对啊，我妈还宁肯去美术商店买点东西。算了，这才是我们认识的相亲啊。哦，还好啦。嗯，不对，现在应该叫她江太太了，因为她已经跟大天才江直柱结婚啦。江太太，新婚生活过得如何啊？江太太，你们不要烦她啦，她现在心情不好了。江姐
，这个称呼真好听。就慢慢改建嘛，你也可以一点一点，渐渐的进步就可以了。嗯，没错。我已经是姜太太了，人生当中一点小小的挫折算得了什么呢？最难的那关都已经过啦，眼光要放远一点，要放远一点。这么快就恢复自信，这么快是相亲啊？还好，但这个礼物真的是，什么东西都是幸福的呀。还好他在关岛没有事情，我可是一直为他紧张，肚子痛到现在。阿金，你怎么还没死心啊？赶快去交女朋友吧你。对啊。在这个世界上，哪里还有比相信还要完美的女孩子？相亲跟植树初夜过得怎么样啊？哦，你知道江植树呢是全方位的天才，天才的实力当然是一百分咯。是忘记要去办一件什么事情啊？什么事啊？就是要去办户籍登记啊。嗯嗯嗯。哼，你果然忘了哈。如果没有提醒你的话，你该不会不去办户籍登记吧？为什么？就是呢，跟政府正式通报说你们变成合法的夫妻，你就可以把户籍迁进我们江家，这样就变成正式合法的江太太了。这么说，我们现在还不是真正的一家人？我跟子俊还不是真正的夫妻？我还不是江太太？法律上是的。子俊，我我们现在马上去登记，走。有必要这么急吗？当然急啊！走了，不要吃，快点。抱歉，我没空。哎，子俊，子子俊。
天霹雳，这是到底在想什么？我就知道，我就知道，这叔一定不会心甘情愿当我老公。搞的、啊，不精打采的，年轻人还是有点精力做白天的事哦。你怎么会来洗澡？不行啊，网球社没有我，可是会倒的嘞。用力点啦！我知道，我知道。打羽毛球啊！哎，你会发球啊你？用力！哦，学长，你怎么了？用力！好，我知道。我来帮你啦。烦的，你不要烦我了。来。怎么啦？没皮哦。啊，一定又是为了江叔叔，对不对？只有他才会让变这样子。想不到。你这样苦苦相逼，也能把之初变成你老公？哎，这样看来啊，我跟子瑜还是有希望的啊。不就是我老公？我看还很难说。这么说。结了吗？我还是伴郎哎，是伴娘。随便啦，迟叔那赖不掉的，他可能只是忘记而已。还不是，是他自己说他不想去登记。我真是不明白他到底是怎么想。学长，你你也是男人。你到底你到底怎么想？你们男人到底是怎么想？你告诉我好不好？我知道植树怎么想的。植树不去登记啊，是怕以后离婚的时候他还要再跑一趟啊。啊，植树真是天才，连这一点都想到了。你这话是什么意思啊？我是说，你现在还是试用期，一旦植树发现你不及格。是吗？可是，在法律上，你们还不是夫妻啊。那这么说来，我就还有机会了，是不是阿、啊、江？袁湘琴。哎，不要怕啊，在法律上，你们已经算是了。这点我必子瑜懂，只是，指数还没有完全接受这事实罢了。再说，我怎么可能这样子瑜跑掉呢？子瑜，我被打球了。指数，你真的那么不情愿跟我结婚吗？在等门哦，还没回来啊？不然我去打电话问看看。
但是却得不到你的心。你，你该不会在躲我吧？还是我该自己振作一点？在研究室啊，可是，啊啊啊啊！哎，这，你就像风。时间睡觉吧，不要让植树太累哦。<笑>你们两个人讲什么啊？植树昨天晚上根本就没回来，没有回家啊！他不但没有办户籍登记，现在连家都不回了。嗯，男人都这样，没想到植树变得这么快。哎呦！跟你开玩笑的啦，你不要当真。对啊，他不理你，你也可以不要理他嘛。对啊，找一些事情来做，拉我们调酒色，晃晃嘛。别闹了。对，我要把没有时数的时间通通都补满。可是，今天下午有饭就要去上说明会，你要去听听看吗？是吧？为什么不去？虽然我很讨厌小孩子啊，可是当老师的福利不错啊，还可以放寒暑假。哎，我也是因为这样才要去。哎，你真的很坏。这样，不要唱错了，唱错了。哎，同学同学，你你们说的那个教育学程说明会在哪里啊？在国际会议中心啊。是两个同学，不要紧张。嗯，好好，哎，谢谢啊，拜拜。哎，小青，你要干嘛？我想要找一点别的事情来做。你该不会想修教育学程吧？对啊，我觉得老师这个工作好像还蛮适合我的。哎，而且还有寒暑假可以放哎，你们要不要一起来听啊？才不要嘞！我妈生的小孩你够多，才不想当老师。你就为了寒暑假去当老师啊？对啊，这样子我就可以多一点时间跟子生腻在一起。对，每天的床上腻在一起。说来说去还不都是僵直树？你真的中了他的毒哎！我决定了啦，我觉得我要更积极主动一点，不能每天在家闷。先走了，拜拜。受不了，想当老师。不要帮他说话，哥哥一点都不懂新娘子的心情。哇，准备这么多，你一定很辛苦吧
还好啦，哥哥要是知道你这么辛苦啊，吃你的爱心便当，一定会感动的痛哭流涕哟。对啊，我就想说，如果只是他很忙没空的话，那我就去找他。反正两个人之间的关系，一定会有一方比较主动。刚好上午又没课，我就想出来准备一个便当，好好帮他补一补。你呀，就是这么令人疼惜。好，我就陪你一起装爱妻便当，一起抓住哥哥的胃。是那个嫁给江子舒的那位江太太。对对对，你好你好你好，你找子舒吗？对对对。呃，我可以进去吗？不可以，非本科系学生不能进。啊，可是我做了便当，想要给他吃。那我们可以帮你拿给他。呃，要不然你们帮我叫他出来好不好？好，好，稍等一下。谢谢。结婚真好，都有人宠你。对啊，还有我爷爷想结婚。想吃的话，我可以分你吃一点，再不然就不要盯着我看。我不喜欢人家看我。我哪有盯着你看啊？我我也没有想吃你的东西，好不好？我自己有更好吃的。你不会就是那个 F 班乡亲吧？你超有名的，这样可以跟全校第一名天才江子舒结婚。你就是那江子舒的老婆。原来如此啊！我一直对天才江子树看女人感觉颇感兴趣。今天我总算是见完见闻。你这句话什么意思？跟我想象的有大的出入。哎，同学，你知不知道那个怪咖是谁啊？你说那个周传金啊，他也算是个天才。以前在高中的时候啊，一直都全校第一名呢。那不就跟植树一样？不太一样啊。传金啊，在全国模拟考的时候，一直没有赢过植树。尤其在大学联考的时候，成绩明明可以上台大，却跑到我们学校就读。看来啊，他已经把植树当成假想敌了，一定要赢过植树呢。他现在所需要的是专心，然后至于便当的话，待会他再吃，然后我先帮他拿进去放。哎哎哎哎，可可是我想要亲自拿给他啊！放心交给我，我一定会转交给植树。哦。怎么样？怎么样？湘琴有没有在部落给写什么东西啊？没有哎。植树到底是什么意思啊？把兴奋妻子丢在一边。嗯，哎，我觉得植树正在研究生念书吗？会不会是有别的女人啦、啊？有可能哎，湘琴已经快三十个小时没看到她了。对啊，真的太夸张了啦！但连家都不回，我觉得最奇怪的，就是一直没有去登记户籍这件事。对啊。可是，他们在一起这么久了，植树
要抛弃相亲，早就抛弃啦、啊。不一定啊，感情的事情很难说哎。如果是我跟香晴结婚的话，可能两天就想离婚了。真的吗？什么时候在那边打？不知道。常植树，这让湘琴难过吗？妈。阿金，你要干嘛？在一起痛扁植树那个家伙。啊啊！哎，没事吧？赶紧找湘琴啊！我拿包。相亲信，才这样睁一只眼闭一只眼把他让给你的，张子舒，我不管你在想什么，总之我不准你让相亲担心难过，你知不知道啊？你巴不得我跟相亲分手吧？这是我们的家务事，不用你担心。张子舒，什么家务事？打电话回来说，今天又不回来了。这样对新婚的妻子实在太可恶了哦
，不要理他，不要理他。我们来吃饭，我帮你热菜。好，等我。不好意思，妈妈，我吃不太消，我先回房了。小景，真的不吃一点啊？你不是才答应过要好好照顾我吗？难道你忘记对我和爸爸的承诺了？爸，这么多年来，你要是爸爸。对一个男人来说，这真的不是很容易。谢谢你把湘琴养得这么好，我会好好珍惜她。我会把她养得更好。这些年来，爸爸很抱歉一直没有办法给你一个妈妈，好好的陪在你身边。可是今天开始，你又会多一个妈妈了。晚上睡觉的时候，记得在房间里面要留一个亮亮的小灯，不然你有夜盲症，我怕你看不到，撞到了摔到了。还有，房间要保持通风，自己要照顾自己的鼻子。在切肉的人，我怎么突然觉得好像今天切到自己的肉一样？心头一块肉就送给别人，也要懂得自己照顾自己啊！哈，好了，不要哭了，不要哭了啊！啊，叔叔，叫爸爸。大声一点，爸，我听不到，爸，挺好啊，以后我也是你爸爸啊，不可以再欺负我们家乡亲，知道吗？你要好好照顾他，我直接把他交到你手里面啊，把他抓好。以后如果你欺负他，当爸爸都会很严厉的教导他的儿子，知道吗？啊？怎么办？会会离婚吗？我已经越来越让紫苏厌烦了吗？这是我第一次有不想看到他的念头。我和爸见了面以后。他就会要我做决定，我好不好？会听见我不想听见的答案。你就像风。令人难过消息我们都知道了。嗯，难过，难过什么？湘琴，你看江直树算什么？你赶快把他甩了吧！哎，我有种田的哥哥可以介绍给你哦，要不要？哈哈哈哈哈！种田的哥哥，对啊，江直树算什么？哥哥在种田。还有啊，我听餐厅的阿金说了，江直树实在是太看不起人了。我说哦，他结婚那幕一定是不单纯的，他一定是同性恋，对不对？娶你只是拿来当烟幕而已啊！<笑>好
，相信你要加油，我们会替你出面的，一起抵制江直树。嗯，没错，加油。对啊，没想到江直树连户政登记都不想去办，而且加油。过分嘞！你跟他分手吗？让我照顾你啊！不要再替我出主意了啦！他真的是很自私的人呢，他根本就是机器人嘛，一点都不会在乎人家感受啊！跟他在一起的人哦，根本就自讨苦吃嘛！好了好了，阿阿金，那个去厨房忙你的事情啊，你去去去去帮丸子备料，快去，快点，阿金。张子怡，阿金，客人马上就来了，赶快。师傅啊，去去到后面。好了，哎，好了好了，到后面。去帮丸子备料。阿金师傅，还有什么东西？对对对对对对，快快快快点，快点，备料吧，明天的那个午餐的料全部都备完。那边大肠全部都要切好啊，先解冻啊。妹啊，啊，怎么啦？现在都快晚餐时间嘞，怎么还不赶快回去啊？我今天晚上就留在幸福小馆帮忙。不不不，不用你帮忙，店里面人手够，好不好？想起啊，你现在已经是家庭主妇喽，家庭主妇这种时间就应该待在家里面吗？是不是？好，喂。我们植树也不会回去啊。回家也没有用。想起哪？爸爸知道你一直把植树放在心里面最重要的一个位置，可是你确定你要一直都是用你自己的想法、自己的价值观念去对待他吗？师傅，你怎么可以这样讲相信？你不知道张志树有多过分吗？为什么你就是没有听到呢？我都听到想你心里难过的声音了啦！你好了没啊？你在说什么啊？啊！不关你的事情，这是人家夫妻小两口的事。如果他们是夫妻的话，那张文书为什么不带上去登记户口啊？我这人人家直树有他他他自己的想法吗？你对不对，湘琴？湘琴，你一定要相信直树啊！你是他老婆，你都不相信他，那还有什么好说的呢？根本就不了解我的想法。哎，湘琴，湘琴，妹，师傅啊，跟我赶湘琴走啊！人家湘琴需要我的安慰嘛。你恶不恶心啊？你安慰，你不要安慰他，你也不要理他，不需要。湘琴不是傻瓜，这么大女孩子，她自己会想通的嘛。辛苦了，我带饮料来看你。哎，学弟妹，学长回来看你们了，请你喝饮料。好，谢谢。谢谢学长。用力点。哎，学长，这些饮料不够分哎，我开了。来，喝饮料。哎，我找到工作了，我找你看电影好不好？我找你不能。哎呦。你不要打扰我教学弟妹，去帮我教其他人啦。不会吧？张叔还是没理你啊？哎，跟天才谈恋爱。有这么困难吗？子瑜
该不会这么无情吧？湘琴，你看起来蛮有精神的、啊。我本来以为你会越来越憔悴耶，不过看你的身材，好像也没变特别瘦嘛。最近应该还都吃得下去吧？看来子也差不到哪里去。反正等一下我们要去看电影，你也没事，要不一起来啊？不用了啦，我可不想当电灯泡。终于来了，子树，你现在才想起湘琴啊，恐怕已经来不及了啦。湘琴，湘琴。对不起，我晚到了。好，接下来呢，我特别请到本校医学系三年级的江直树同学哦，他会针对于我这份报告里面一些基因存在一些变异性的部分哦，他有一些相关的研究，还有一些报告。谢杜教授，感谢各位耐心的等待。在我开始报告之前，请容我说明一些事。我们每个人身上约有三万五千个基因。子树带我来这里，到底想干嘛？碰巧拥有同一乙烯致病的基因，又或是某一方有家族病史，或者基因偶发的产生突变，都非常有可能使我们的下一代出现基因异常的罕见疾病。这是你我。每一个人都有可能遇到的机会，不论你是世界首富或是公车司机，不论你是哪国总统或是哪国人民，所以我们现在对于罕见疾病的研究跟努力，并不是将资源集中在少数病友身上，而是解答人类基因功能的奥秘，为全人类的健康做努力。心中，我好像永远不可能失败，但是要维持不败是很辛苦的。我想挑战一些新的事情。那你总也不希望我就只是乖乖在家当你老婆？什么？什么江太太啊？袁湘琴想去当老师。啊啊！你好，你一点都不好。丁，老王，你怎来啊？警告你哦，这个笨蛋，在学校不要跟我讲任何一句话。如果让别人知道我认识你的话，就完蛋。才好毕业，你怎么跟你哥讲一模一样的话？如果我亲你，江子树会有什么反应啊？你你认识？你会受不了，会有失败的感觉吧？不管我做什么，那家伙都是那副死样子。但是他看到你的眼神，我知道你们关系一定非比寻常。我第一次看到他有那种眼神，我真的很想看他说要打些样子，这点才不能。
着伞靠近，为我遮着风挡着雨，一点点想哭泣，一点点想着你。像。